അപ്പതാണ് ടോയ്ലസ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ആളി പടരട്ടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഇതിനി ആരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് താങ്ക് യു ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കല് ഞാൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ അവരെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന പക്ഷെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മള് ബാത്റൂം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോണതാ അപ്പൊ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഞങ്ങള് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ നാണവും മനോന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരി നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മീനെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ലക്ഷ്മിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്പർ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആരെടുത്തൊന്നും ഞാൻ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കാരണം ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഒരാള് ഇത്രയും വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഒരു വലിയൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ അത് കണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു വീണ അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ ജാനോട് അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്തു ലക്ഷ്മി റിപ്ലൈ ചെയ്തു മാട്രസിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് ഹാങ് ഔട്ടിൽ സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കൊറേ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്തോ കാരണവശാല് ഹാങ് ഔട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ 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 നീങ്ങി 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 അവസാനം ഇത് ഇപ്പോഴാണ് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള യോഗമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഉണ്ടായത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് എല്ലാത്തിനും സമയം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മീനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് കുറച്ചു പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറച്ചു പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മീനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീണ്ടും ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ മുഴുവൻ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ആ പേര് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മെയിലെന്ന് വെച്ചിട്ടിരുന്നു നമ്മളെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ ലക്ഷ്മി മേനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി ഞാൻ പഠിച്ചതും ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ചതും എല്ലാം കോട്ടയത്താണ് അച്ഛൻ റബ്ബർ ബോർഡിൽ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നല്ലൊരു റബ്ബർ ബോർഡ് ക്യാമ്പസിലാണ് ജീവിച്ച് ഒത്തിരി സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വരും ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഹോം സയൻസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സും മാത്സും ഇല്ലാത്ത ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് തപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോയതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാരണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇത്തിരി തയ്യലും ഡിസൈനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളപ്പോ ഏറ്റവും അതിനടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പിന്നെ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ബി എസ് സി അതെടുത്തു പിന്നെ ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്തു ചെന്നൈയില് അപ്പൊ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഇതാ അത് ഞങ്ങൾ വീട് പണിതു അപ്പം എന്നാൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുക അതിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചു തന്നെ വീട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് യു എസ് ൽ പോയി സെൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോയിട്ട് യു എസ് അല്ല എന്റെ ബ്രദർ ബിസിനസ്സും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ജുവലറി ഡിസൈനിങ് ചെയ്തു അതിന്റെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ സ്കെയിലും ഒക്കെ നമ്മള് വ്യത്യാസം ഉള്ളു എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ വേണം ഒരു സ്കെയിൽ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവമില്ല അപ്പൊ അത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കേട്ടിനും ബാക്കി ടൈൽസിന്റെ സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മുത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു എന്താ ഒരു ടേൺ ഓഫ് ഇവന്റ്സിൽ ഒരു ഷോ ലക്കിൽ എനിക്ക് ന്യൂയോർക്ക് ഫാഷൻ വീക്കിന് വേണ്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗാലറിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ വൈക്കോൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അപ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഫാർമസി ചെന്നപ്പോ മരുന്നുകൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ മരുന്നൊക്കെ വേണം അപ്പം അവർ ഒരു ബാഗ് ഇട്ടിട്ടല്ല തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ബാഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവമേ അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദുരിതത്തിന്റെ അങ്ങ് അറ്റമുള്ളവരാ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ഇത്തിരി ഈസി ആക്കാമോ അത് നാക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് ശരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ അടുത്തും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞൊരു ബാഗിന്റെ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ തിരിച്ച് യു എസിൽ പോയി അപ്പൊ തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ബാഗിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് റാൻഡം ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അപ്പോ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആഗ് ചെയ്തോണ്ടായിരുന്നു യു എസ് എന്ന് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് മന്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ ബാഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴും ആനന്ദ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇനോ ഒരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആണത് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ നോക്കി അവരങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതും അത് പിന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് ഇതുണ്ടായത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോൺടാക്ട് ഇല്ല ഒരു ആരും അങ്ങനെ വലിയൊരു ആരും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ അതിന്റെ ഒരു പേഴ്സിവറൻസ് അത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കിക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് അപ്പൊ തൊട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ജീവിച്ച എന്റെ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പിന്നെ പേപ്പർ പെൻ അപ്പൊ കാരണം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സാക്ഷരതയുള്ള സ്ഥലം എല്ലാവരും പേര് ഉപയോഗിക്കും വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാൻ എന്താ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിലൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഈ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് പേന പേപ്പർ പേന പിന്നെ അതിനെ വിത്ത് പേനയാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മരം ഒരു ഒരു വര ഒരു പേനയിൽ നിന്ന് ഒരു മരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഈ മരത്തിന്റെ വിത്ത് എങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര കുഞ്ഞാൻ സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒതുങ്ങണ്ടേ അതിന് തപ്പി 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 നടന്ന അവസാനം ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി അഗസ്ത്യ മരത്തിന്റെ വിത്ത് ഒരു മുരിങ്ങാ മരത്തിന്റെ അത്ര വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ വളർത്താം അങ്ങനെ ആണ് അപ്പൊ നല്ല പൂവുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർത്താം വീണയ്ക്ക് നല്ല ഇതാന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഇലയും പൂവും ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ നല്ലത് തൈറോയിഡിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ തൊടികളിലും ഉണ്ട് അന്ന് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നില്ല തൈറോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന നല്ല ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മ നല്ല രസമായിട്ട് അത് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നു തോരൻ അതിനൊക്കെ നല്ല വില ഈ വിത്തിന് ഇപ്പൊ സത്യം ഈ കോവിഡ് ആദ്യം ആയിരായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് മേടിച്ചത് വലിയൊരു പേന ഇതിന്റെ ഓർഡർ വന്നപ്പോ ഇത് ഈ ഇവിടെ നാട്ടില് കുറെ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മധുര പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് തപ്പി തപ്പി ഒരു വിധത്തിലാണ് ഇത്ര ഞാൻ ഒപ്പിച്ച കാരണം മഹീന്ദ്രയുടെ ഒക്കെ വലിയ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ റബ്ബറൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വയ്ക്കാം കാരണം ഇത് നല്ലൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ക്യാഷ് ക്രോപ്പാ അതിന്റെ ഇലയും കായും എല്ലാത്തിനും പൈസ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അങ്ങനെ വിത്ത് പേന വന്നു പിന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ഈ കാഞ്ഞിര മറ്റൊന്നും എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കോട്ടയത്തിന്റെ അപ്പോ അമ്മൂമ്മ ഭയങ്കര ഒരു ആക്റ്റീവ് ഒരു ഐഡിയ പക്ഷെ വയസ്സായതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹമായി തിരി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഏകാഗ്രത ഉണ്ട് അമ്മൂമ്മ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നാ ഒരു കുസൃതിയിലാത്ത അമ്മൂമ്മയെ കുറച്ചു അവിടെ അടക്കി ഇരുത്താനായിട്ട് എന്നാ തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അമ്മൂമ്മയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അവർക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ടൈം പാസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നേ അപ്പോ അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അത് നല്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സപ്പ
അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ ഗോഡ് നെവർ ആസ്ക് ഫോർ യുവർ എബിലിറ്റി ഹി ഓൺലി ആസ്ക് ഫോർ യുവർ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾക്ക് റെഡിയാണോ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ബാക്കി അതെ എല്ലാം പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണെന്ന് വിളി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് അറ്റം വരെ നമ്മളെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വന്നു ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഞാനൊക്കെ അറിഞ്ഞു ശരിക്കും ലക്ഷ്മിനെ അറിഞ്ഞത് ഈ ഒരു എന്നെ അതുവരെ അമ്മൂമത്തിരി ലക്ഷ്മി എന്നാണ് അറിയുന്നത് മമ്മൂക്കയൊക്കെ ഫോണിൽ സ്റ്റാർ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമ്മൂമത്തിരി എന്നാന്ന് പറയുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഗോപ്പിയാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചേന്നമംഗലത്ത് കുറേ തുണി തുണി അപ്പൊ അത് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയാം അവിടെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾ വേസ്റ്റ് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തുണി ഇവര് മറ്റേ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് കെട്ടിക്കളഞ്ഞ ഒരു നനച്ചു നോക്കി ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സെറ്റ് മുണ്ടിന്റെ ഒരു ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് വന്ന ഓണക്കാലം അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള സമയം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് സാരി എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അത് വന്ന് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നനച്ചു നോക്കിയപ്പം കറയും കീറയൊക്കെ പക്ഷേ മലയാളിയുടെ ഒരു തനി രൂപ ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടത് ആ സമയത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ വിചാരിച്ചെന്നാ പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു മലയാളി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവരോട് പറയാ നമ്മള് ഇത് ഞങ്ങൾ കത്തിക്കാതിരിക്കാവോ ഞങ്ങൾ ഇത് എന്തേലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാറിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പോകാൻ പറ്റില്ല അവര് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവ ഞാനൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും രീതിയിൽ അതിൽ അങ്ങ് അതങ്ങോട്ട് ആവുന്നു കത്തിപ്പടരുന്നുള്ളത് അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മീഡിയക്കും പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ അതിൽ കൂടെ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ ആ രസം എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും കത്തിക്കാൻ വെച്ച സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ആ ഒരു പാവക്കുട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാവ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ഡോളെന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ബാബി ഡോളും ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര സാഡ് ലുക്കിംഗ് ഒരു സാധനമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ അതിന് പ്രതീകമാക്കാം ഒരു മാസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റേ മാറി ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു കുഞ്ഞു തലയും ഒരു സ്കേർട്ടും ഒരു വള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അത് ചേക്കുട്ടിയായി അത് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാനും ആ ഗോപിയുടെ ഈ ഈ സാധനം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെന്നോങ്കത്ത് പോവാ ദേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കത്തിക്കല്ലേ അപ്പൊ പോണ കഴിയും ഇതിനൊരു പേര് വേണ്ടേ ആ അതെന്ന് പറയുമ്പത്തേക്ക് രണ്ടു എന്നാ ചേന്നമംഗലത്തെ കുട്ടി എന്നല്ലേ അപ്പൊ ചേക്കുട്ടി എന്നാക്കിയേക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരിച്ചു അതിൽ നിർത്തണ്ട പ്രതീകമല്ലേ അപ്പൊ ചേറിനെ അതിജീവിച്ച കുട്ടി പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ നമ്മള് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റേന്റെ പിറ്റേ ദിവസം യു എസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഒന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങാണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നും നിറച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചെരുപ്പിന്റെ കോടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ചേക്കുട്ടി എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് പനമ്പിളി നഗറിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ നാളെ ഉണ്ടാവും താല്പര്യമുള്ളവർ വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാല് പിള്ളേർ വന്നു പക്ഷെ മീഡിയയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ക്രക്സ് പിടിയില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീഡിയ വന്നു അപ്പൊ അവര് അതുവരെ നമ്മളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക 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 എന്നുള്ളതായിരുന്നേ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വോളന്റിയർ ചെയ്യാനായി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് ബൈ അവര് ടൈം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലൊരു പൈസ തിരിച്ചുണ്ടാവാൻ പോവാണ് അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ വില വെച്ചു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു സാരി മുന്നൂറ്ററുപത് എണ്ണം ആവുന്ന രീതിയില് ഒരു സാരിന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം നൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ കുറച്ച് അഭിനയം വെച്ചെന്നാ പിന്നെ നമ്മള്
നാല് സൊസൈറ്റിയിലെ മുഴുവൻ തുണിയും നമ്മൾ ചേക്കുട്ടിയാക്കി മാറ്റി ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാല് ആൾക്കാർ എവിടുന്നാണെങ്കിലും വന്നോണ്ട് ബിക്കോസ് ഒത്തിര സോ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് അറൗണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവന്യൂ തപ്പിയിരിക്കും അവര് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും അപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾ ദ മോർ യുനോ ദി ഹാപ്പി ടു അസോസിയേറ്റ് അതൊരു ദൈവാധീനം പോലെ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കോവിഡ് വന്നു കോവിഡിന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അപ്പൊന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചായത്തും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഒരു കോൺടാക്ട് വെക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വന്റി ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കേസസ് അവിടെ കൂടി തുടങ്ങി അപ്പം സി എം പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും എഫ് എൽ ടി സികൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കേട്ടോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അൻപതിനായിരം കിടക്ക അൻപതിനായിരം തലയാണ് അൻപതിനായിരം ബെഡ് എല്ലാം വേണം കോട്ടൊക്കെ വേണം അപ്പം ഈ ആ സമയത്തൊക്കെ ബോർഡറൊക്കെ പകൽ അടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേണം അപ്പൊ കിടക്ക പോലും വരാൻ രക്ഷയില്ല മാത്രല്ല പണ്ട് ഈ ഫ്ലഡ് നടക്കുന്ന സമയം ഇപ്പത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആയത് ബാക്കി ആരുടെയും ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാവോ ഒന്നുമില്ല പൈസ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും അടി കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അങ്ങോട്ട് ജനറസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പത്ത് കിടക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു തലയും കുത്തി പോയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കിടക്കാണ് അപ്പൊ ദേഷ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ തയ്യൽ വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നതിനെ പറ്റിയും ബിറ്റുകൾ വരുന്ന ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാം തയ്യൽ കടകൾ അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ തയ്യൽ കടകളും ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയായി മാറി പി പി ഇയുടെ മാസ്കും ഗൗണും ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ഇവർ സാധാരണ രീതി എന്താ ചെയ്യാ ഈ തുണികൾ മിറ്റ് വരില്ലേ അത് അവർ അന്നൊന്ന് കത്തിച്ചു കളയും ബ്ലൗസിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റോ സൈലേക്ക് അവർ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉരുകുക ചെയ്യുള്ളൂ ഉരുകി ഈ പുകയെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് അപ്പൊ നെയ്ബർഹുഡിൽ അത് പ്രശ്നം ആവുന്നുണ്ട് അത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇത് കാരണം അവർക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചാക്ക് കേട്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ആണെങ്കിലും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പലർക്കും ഇത് അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു തന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലെവൽ ടെൻ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ ജിക്കു പറഞ്ഞു വിടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ട് താൻ അത് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ പിന്നെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുമ്പോ തൊട്ടും ഞാൻ ഈ ഷയ്യ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു തുണി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ എഴുതാണ് പോയപ്പോ ഒരു ഒരു പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒരു കഷ്ണം തുണി മേത്തും ഇല്ല കിടക്കാനും ഇല്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് ആ പൊടിയിലെ ഞാൻ വെച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ ഒരു സൈഡില് ഈ സർപ്ലസ് കാണുക ഒരു സൈഡിൽ അതേ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി കാണുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നോർത്ത് ഞാൻ സത്യം ആ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഷയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോഴാണ് ഈ കിടക്കയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഇതങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആ തുണി തപ്പി പോയപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഒരിടത്തും തുണി ഇല്ലടോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പി പി ഇടെ ഇതാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അത് നോക്കിയപ്പം എത്രയോ തവണ മറ്റേനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് അറിയാമോ സോഫ്റ്റ് പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എനിക്കൊക്കെ എന്തായാലും വര വര പോയി കുറച്ചുകൂടെ ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ ക്ലീൻ ആവും അത് വീണ്ടും അപ്പൊ ഈ ഓരോ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്ക കത്തിച്ചു കളയണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓരോ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് വന്നു
ഒത്തിരി ശബരിമലയിലൊക്കെ പി ടി സിയിൽ നമ്മളാണ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട്സ് കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്നും ഉണ്ട് ജോലി പോയവരെന്നും ഉണ്ട് തുണി പഴയ തുണി എന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ഷർട്ടോ പാന്റോ സാരിയോ ചുഞ്ഞോ കേട്ടൻ എന്തിനെ നമുക്ക് പിന്നി അണ്ടർഗാമെന്റ് ചെയ്യാൻ നനച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നി എടുക്കാം അപ്പൊ അത് മനുഷ്യരുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് മുഴുവൻ വരാൻ പോവാ അപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് സെയിം ഇഷ്യൂ അല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും പീപ്പിളെ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ കിടക്ക ആവശ്യമുണ്ട് ജോലി പോയവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രോജക്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ശയ്യ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിനകത്ത് ആയിപ്പോയായിരുന്നു എനിക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഒരു പ്രാന്താണ് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലെ നാട്ടുകാരും ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ബൈ കാർ കൊച്ചി കാസർഗോഡ് ഒന്ന് പോട്ടെ ആകെ അക്കിടി ആയി പോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കൽ ഞാൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ അവരെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന എന്നാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബാത്റൂം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോണവ ഞാനൊരു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നും മൈഗ്രെയിനാ വെള്ളം കുടിക്കാതെ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈഗ്രെയിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മൂന്നും നാലോ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒക്കെ വക്കത്ത് എന്നുള്ള പോലെ ആവും കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് മുഴുവൻ സംസാരിക്കാം അപ്പോ അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ യാത്രയും ആക്ച്വലി പോയത് അപ്പം ഒരു മാവേലി പോണ പോലെ ഓണക്കാലത്ത് ഉപ്പേരി ഒക്കെ ആയിട്ടോ പോയത് പലരെയും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടവരെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട നേരിട്ട് അപ്പം ട്രാവേലി എന്ന് പേരിട്ടു മാവേലി പോണ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ബാത്റൂംസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പൊ പല പലരും പലരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇപ്പം വഴിയോരങ്ങളുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡി ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പെട്രോൾ പങ്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഡോറ് തുറക്കുന്ന വരെ വീണ നമുക്ക് ഒരു പിടിയിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോണേ ഇത് ഈ പൊക്കിയെല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് കയറ്റി രണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം ഇതിൽ അവിടെ പരമശിവന്റെ ഇടുന്ന പോലെ കഴുത്തെ ചുറ്റി ചുന്നിയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അരമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനാന്ന് ആലോചിച്ചോക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് ഈ പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയോ പേര് ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയി ജോലിക്കെല്ലാം പോയി തുടങ്ങി ഇതിന് ഏറ്റവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ലേ അല്ലേ എന്നിട്ട് അത് ആ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം ഇതിനി ആരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് താങ്ക് യു അങ്ങനെ ആണ് ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇറങ്ങിയത് അത് ആ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഉടനെ നമ്മൾ ആപ്പ് നല്ലത് നല്ലതുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നടുത്ത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ടോയ്ലറ്റ്സ് വെറുതെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എവിടെ വിശ്വസിച്ച് പോവാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ആപ്പ് ആദ്യം ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പത്തര ലക്ഷം രൂപ എങ്ങാണ്ട് വേണം അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം വോളന്റിയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ആപ്പിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഇടിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ഒരു ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഒരു ആപ്പ് വരാൻ അതിനെ എല്ലാവരും മാത്രമല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗുണം അതിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാൻ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ കുറെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ആ ഒരു ഖത്തറില ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ട് ആ പിള്ളേരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഏറ്റവും നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താ ഖത്തറിലും സൗദിയിലും യു കെയിലും യു എസിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ സൂമിലൂടെ എല്ലാരും ഓരോരോ ടൈം സോണിലാട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഈ ടെക്കി പിള്ളേർ ആയതുകൊണ്ട് അവര് പറയും അത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ നടക്കില്ല ഈ ലോഗിൻ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിനെ ചെറുതാക്കി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജി പി എസിൽ ചെയ്യും ആ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഗെറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ബുട്ടീക്ക് ആണെങ്കിൽ പരന്ന വളർത്തെ കലം കയറി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ലേഡി എറണാകുളത്ത് വരിക അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കടകളും പരിചയം അവർ വന്നിട്ട് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് അന്വേഷിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കടകളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ഈ അവിടെ ഇരിക്കാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബൊട്ടീക്ക് കാണുമ്പം അവര് വേറെ അൻപത് സ്ഥലത്ത് പോകാതെ ഇവിടെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്തൊരു ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആയി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബുട്ടീക്കിന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോ അത് പേ ആൻഡ് യൂസ് ആണ് നമ്മൾ മിനിമം അമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറിയാലത്തെ ഡാമേജ് നമുക്ക് ആ വോക്ക് ഇൻസ് കൺവേർഷൻ ആവാനുള്ള ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൈസ കൊടുത്താലും അത് മാത്രല്ല ഒരു ബുട്ടീക്കിൽ അത് കയറി പോണത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കണക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പെട്ടു മാല കണ്ടു വള കണ്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ടു ബാഗ് അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇത് കിട്ടുക ബാക്കി കടകളിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അവര് ഭയങ്കര ഒരു അവരുടെ ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാവുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബുട്ടീക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ട്രയൽ റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് റൂം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ബാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് സൽവാർ മാറ്റി ഇരുന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും കസിന്റെയോ ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കണം അല്ലെ അതിന് പകരം ഇവര് നൂറ് രൂപ ചാർജ് ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കാര്യം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാലോ അപ്പൊ പിന്നെ ബേബി ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ നാപ്പി ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പൊ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അവർ എന്തെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോ എന്നിട്ട് ഇനി അത് വേണ്ട ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ കഫേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പം എത്ര പേര് നമ്മളായിട്ട് ചേരുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ് അത്രയും കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ട്രാവൽ അലൈസ് ആവുകയാണ് ട്രാവൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആവുക അപ്പൊ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തും ഓഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടുതലും എബവ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പം വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പീരുമേട് നിന്ന് മൂന്നാർ വാഗമൺ റിസോർട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അതർവൈസ് ആ റിസോർട്ടിൽ ചിലപ്പോ പോകാനേ പോകാൻ ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഇത്ര അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാൽ അടുത്ത ഫാമിലി വെക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കര ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞാല് ഒരു നഷ്ടമില്ല ഒന്നുമില്ലേ വന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് പൈസ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഒരു ഇതിനപ്പം അമ്പത് രൂപ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനിടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ ആ കൂട്ടി ഭയം പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്പത് രൂപ ചോദിച്ചു ആ എന്നാ സാല ഞങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും ഏതായാലും സ്നാക്കും ഞങ്ങൾ എന്നാ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തോളാം അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇനി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകുന്നോട് എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥല
നമ്മളിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മനസ്സിലാലോചിക്കണേ വൈ വോണ ഗോ വൈ വോണ ഗോ നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഓ പോയാ മതിയേ പോയാ മതി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നാൽ ഗോയും മതിയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഗോമതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോമതി ചേച്ചിയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഗൈഡും ഫിലോസഫറും ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ആവുന്നത് എന്ന വൈ യു വോണ്ട് ടു ബിലീവ് യുവർ സെൽഫ് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഭയങ്കര ബുദ്ധി അപ്പൊ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സീറ്റ് കവർ വൈറ്റ് ചെയ്യണം എഴുതിയേക്കുന്ന ലീവ് ദ വേ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പിന്നെ നിലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ചെയ്യും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ടിഷ്യൂ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഹെൽഫ് ഹൗസിന്റെ തിരിച്ച് ഹുക്കിൽ ഇടുക ഇത്രയും ചെറിയ ഞാൻ പറയും ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പോർട്ടി ട്രെയിനിങ് ഫോർ അഡൽസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സംഭവം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്ന് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ടോയ്ലറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വെർ വി ടോയിൽ ലിറ്ററലി അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന്റെ അത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരാക്രമം അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടോയ്ലെസ് അവര് ടീ മാറ്റിട്ടേ ഉള്ളു ടോയ്ലെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു വിമൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വിമൻ ജനുവൻ ഇതാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജെൻഡർ ഉണ്ട് ഫെമിന് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ടോയ്ലെസ് ജേണി ടോയ്ലെസ് ഷോപ്പിംഗ് ടോയ്ലെസ് ബേബി കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അപ്പം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കോമ ചേച്ചി പറയും നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കണം കാരണം ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ടു ക്ലീൻ ആക്കുന്ന വെച്ചാല് അവര് മനുഷ്യരാ അവര് അവര് കള്ളക്കടത്തിന് ഒന്നും പോവാതെ അവർ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ അപ്പൊ ആ അവർക്കും അറപ്പുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അത് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ലേ അവരെയൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഗോമ ചേച്ചി വഴി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം നിങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അത് അത് ആ ഓണർ സമ്മതിക്കുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒത്തിരി സലൂൺസും ഒക്കെ വിമൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കുറെ ബുട്ടീക്സ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തായാലും സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആണുങ്ങളില് ശരിക്കൊരു പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മള് ഏറ്റവും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നിങ്ങൾ വേണം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അപ്പം അവസാന ഒരു കസ്റ്റമർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ത്രീയുടെ അണ്ടറിൽ മൂന്ന് തവണ റേറ്റിംഗ് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാരും വോളന്റിയേഴ്സ് അല്ലേ ആർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനാണ് പൈസ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അമേസിങ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതായത് നമ്മള് വേറെ പൈസ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയോ ആ ആ കട പറയും ചേച്ചി ഇത് വന്നിട്ട് വരാം ആ കൊള്ളാ എന്താ കൊള്ളാക്കോ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒരു എണ്ണ ഒരു സ്ഥലം പോവാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശരിക്കും ഇത്തിരി വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ പലപ്പോഴും വൃത്തികേടാ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ തുട പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മാനേജ് ഒരു മെയിന്റനൻസിന്റെ ഒരു പരിപാടി പലയിടത്തും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാകുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുമ്പോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താലല്ലേടാ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എൻ ടു എൻ സംഭവം റെഡിയാ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണമെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു യോ എനിക്ക് ഇതിവിടെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ ബ്രദർ പറയാ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ലഞ്ച് ആയിരുന്നു അതെന്ന് പറയാ അവര് ഞാൻ പറയും വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടല്ലോ വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഫെസിലിറ്റി എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മാത്രല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഡ്രൈ ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാഗും ചുന്നിയിടാനും പിന്നെ അതിനൊക്കെ എന്ത് രണ്ട് ആണി അടിച്ചാലും നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെ ഒരു തട്ട് നമ്മുടെ ഫോണും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ ഒരു ട്രാഷ് പിന്നെ മിറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സ് ചെയ്യാം അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ നിലത്തി ബക്കറ്റും മഗ്ഗും അത് പാടില്ല പിന്നെ കഴുകിയ ബ്രഷ് അവിടെ വെക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില സംഗതികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നവരെ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളവരെ ആഡ് ചെയ്യും തൃശ്ശൂരായിട്ടില്ല വേണേട്ടോ എനിക്ക് തൃശ്ശൂര് ഒരു കേമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നില്ല ഞാൻ പോണതിന് ഇതേ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ തൃശ്ശൂരൊക്കെ അത്യാവശ്യ ഇപ്പൊ ഹൈവേ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉള്ളില് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വീടുകളില് ഒറ്റ വീട് ഒരു ഒരു ബാത്റൂം ഉള്ളവരുണ്ടാവും പറമ്പുള്ളവരെല്ലാം അവർക്ക് ഫ്രീ വൈഫൈ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അവര് പറയാണ് ഞങ്ങള് നല്ല ചക്കപ്പുഴുക്കി ചിലപ്പോ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാരോടും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നല്ലൊരു ചേച്ചി ഇതായി ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പോകാന്നുണ്ടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മിനിമം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കേട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറയിൽ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ വേറെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് വേണ്ട ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈൽസ് പോലും വേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രൈ ആയിരുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുടിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ഇതോടെ മാത്രല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോ കുട്ടികളൊരു നമ്മുടെ എന്റെ മോൻ ചെറിയ മൂത്താള് ഒരു വർഷം നാട്ടില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവില്ല സ്കൂളില് അറിയാലോ അപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളിന് ഓട്ടോ ആണ് പകുതി ട്രൗസറിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്തിനും മോശം കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ അമ്മ അത് ഭയങ്കര ഡേർട്ടി ആണ് ഡേർട്ടി ആണ് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് എവിടെയോ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ബ്ലാഡറിന്റെ ഇത് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഓവർ ദിയർ ഓവർ ദിയർ കാരണം ആണുങ്ങളെക്കാട്ടിലും വേറെ പ്രശ്നം നമ്മള് ഏജ് ആവുമ്പോഴ് നമുക്കത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റു ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അത് ചെലപ്പോ പോയി അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയാണ് കാലിക്കട്ടും എറണാകുളത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവര് ജീരിയ പാഡ് ഇട്ടിട്ട് അവര് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കഷ്ടാണെന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ അയ്യോ അപ്പൊ എത്ത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ മാസവും നല്ല പോലെ പുതു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ മാസം ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റിന്റെ ചെയ്ട്ട് കളി സ്ഥലമായിട്ട് മാറും കാരണം അവര് ഗ്രൂപ്പിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ട് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം വെക്കും അന്നിട്ട് രണ്ട് രൂപയില് ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അൻപത് രൂപ കേരളത്തിലെ ബ്യൂറേജസിന്റെ ഗ്യൂ കൊണ്ട് അറിയാം അൻപത് രൂപ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവര് ആ ട്രാവൽ അതും കൂടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പലരും ചിലപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ടും ഓഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഊബറും അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം ആദ്യമൊക്കെ അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സുഖം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെ അത്രയും കുറയും പിന്നെ ഞാൻ മൈഗ്രൈൻ തന്നെ നാളെ കഴിക്കും ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു യാത്ര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മറ്റേ എന്താ പറയാ മൂത്രത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ പിന്നെ അതെ ജാന്റെ അമ്മയാണ് ഇനി എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോളെ ഇങ്ങനത്തെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് എനിക്ക് അറിയില്ല
ഫോട്ടോ <laughs> 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കടക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലായി തൃശ്ശൂരിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു തിയേറ്ററുകാർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഓപ്പണാ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ്സിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി അപ്പം ബാക്കി പബ്ലിക് വന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോ അതൊന്നും അടച്ചിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ട്രയൽ റൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വരെ പി ശശി തരൂരിന്റെ ആയത് വന്നപ്പോത്തേക്ക് അത് ഒത്തിരി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ വന്ന കഴിഞ്ഞത്തേ കുറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് അതിപ്പോ ആ കുട്ടി ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പ്ലാന്റ് നഴ്സറികളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർക്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന സുഖമാണ് അപ്പൊ അതും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരുവ തൊടുപുഴ വാഴക്കുളം റൂട്ടില് ഈ പോയപ്പോ ഒരിടത്തപ്പോ നാഗാർജുനയുടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ബാത്റൂം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആക്കുവാണെ അപ്പൊ അവര് ചെയ്യാം അവര് ചെയ്യുന്നു ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ അവര് അവര് സി എസ് ആർ ആയിട്ട് സെന്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഒരു ഗ്രീൻ ടീയോ ഒരു സ്നാക്കോ രണ്ട് ബെഞ്ച് നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ശരിക്കും ഒരു ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിൽ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമല്ലേ അവർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെത്തിയുടെ തയ്യെങ്കിലും മേടിക്കാണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും നേഴ്സിൽ നമ്മൾ റിലാക്സ് സമയമുള്ള അപ്പൊ കേറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവര് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ വരുന്ന സമയത്ത് കയറാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാരണമാണ് ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നഴ്സറീസിന്റെ എണ്ണം പെരിഞ്ഞനത്തുനിന്ന് ആ കൊടുങ്ങലൂര് അല്ല ആ പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക് കൂടെ എത്ര നഴ്സറീസ് മന്തിയുടെ കടയും നഴ്സറീസ് പിന്നെ ഒരുമാതിരി ഹോട്ടൽസിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് വേറൊരു ഒരു ചായ കടയും അല്ലേ ഒരു കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മി മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെ നടന്നു നടക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് പേര് അതിലോട്ട് വരണം അപ്പൊ ഇനി സുഖമായിട്ട് കേരളത്തില് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മ വിളിക്കും നാല് സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് വരണം തീർന്നു നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മുഴുവൻ തെറ്റി പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഹോൺ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ചിലപ്പോ അമ്മ എല്ലാം തുറന്നിട്ടിരിക്കണം അവര് ഒരു വിടലാണ് പിന്നെ നമ്മള് അത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ അല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോയി ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി പറയുമ്പോ പിന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഓപ്പണായി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോലും പലരും അറിയാത്ത പോലെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളുടെ അവരാണ് അവർക്ക് ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സങ്കടം വരുന്നത് അല്ലെ ഓരോ ഇപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ച പോലെ ഓരോ കടകളിൽ സ്ത്രീകൾ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല നിന്ന് നിക്കുവാണ് അതിനുവേണ്ടി ചില നമ്മള് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ല നമുക്കൊന്ന് നല്ല സ്ഥലത്തൊന്ന് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വേണം അത് ആക്ടിവിസം അല്ല വീടാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു 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 തന്നെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ 
കഥകളിയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പച്ച തത്തയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അത് കഥ കിളി കഥകളിയും കഥകിളിയും ഇത് ഒരു കരുണ ഡോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കേരളത്തിലെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ നാടിന്റെയും കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ആർട്ടിസൻസ് മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം എന്തോരം വൈവിധ്യമുള്ള നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിസൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോജക്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു നാഷണൽ ലെവലില് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ കിളി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച തത്ത കിളിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പക്ഷി മൃഗ ലതാദികളും പരിസ്ഥിതിയും പറയുക അപ്പൊ കേരളം മൊത്തം അതിനകത്ത് പിന്നെ കേരളത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കിളിപ്പാട്ട് വേറെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിനും ഒരു ഒരു കിളിയെ കൊണ്ട് പറയാൻ സംഭവമില്ല ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചില്ല അപ്പൊ അതും കേരളത്തിന് യുണീക്ക അങ്ങനെയാണ് തത്ത കിളി ആശാനും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ തത്ത കിളി ആശാനും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ വന്നത് സൂപ്പർ ഇത് ബാഗ്സിൽ ഇടാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാപ്കിൻ ടൈ ആയിട്ട് ഇടാം ടേബിൾ സെറ്റിംഗില് ഇത് ആക്ച്വലി ഏതൊരു കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിന്നർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വള്ളിയൊക്കെ നീളം കൂടി കേട്ടനിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് കൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് വരുമാനമുണ്ട് കുറെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ബോറടി നല്ലതായിട്ട് വരുമ്പോ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പ്രത്യേക സിനിമയിൽ എന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഫോടനം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല ആ സ്ഫോടനം നമ്മള് കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഫോടനം വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ഥിരം എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രല്ല കേട്ടോ ആൺകുട്ടികൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആണുങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് അമ്മയെ കൊണ്ടോ ഭാര്യയെ കൊണ്ടോ പെൺമക്കളെ കൊണ്ടോ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ദുരിത അതീന്ന് ഒരു മോക്ഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്തായാലും സൂപ്പർ സൂപ്പർ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഡിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അത് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് ഇനി താങ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ബൈത്തിങ് ദുബായ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അല്ലേ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കുതിരയുടെ തലയുണ്ട് പൊട്ടിച്ചളയണ്ട തട്ടി താഴെട്ടാണ് അത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എടുത്തോണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ദുബായില്ലേ അവരൊന്നും പറയില്ലേ ആ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ചേ ഈ കൈ ഞാൻ അതി എടുക്കുന്നില്ല ഭയോജന വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്